Dear students, welcome to Classic Neat Academy. Now, we the revision batch. Neat 2024 revision batch 1st January 2024. We the last video. Now, in this video, we will tell you about the revision batch. We will tell you the explanation. That's why we the revision batch. We will the revision batch. Salem, Day Scholar, Hostel. Uh, boys Hostel, Girls Hostel, Namakkal, Dharmapuri, Online. This is all we have revision batch. Now, if you join the revision batch, you can click the link in the description. You can Google form and you can fill it and join it. Now, if you have the revision batch, you can complete the material. The revision batch will be given the regular material. Also will be given. Revision will be given the revision material will be provided. Now, you will call the number 786701416 for your number. Now, how do you call the revision batch? How do you call the revision batch? When you start the revision batch, January 1st start, we will do revision classes. Revision classes are in between tests. We have to say that 20-20% of the detailed revision is done. That is the test of unit test plus MRT test. Then, we will increase the 20-20% of the test. We will do the test of 84. Next, we will do the complete full test. Now, on April 30th, we will do the complete full test. How do we get the revision classes of regular students? Now, how do we get the revision classes? Now, how do we get the test of the day? How do we get the revision class of the day? How do we get the revision class of the day? Let's take a look at one topic. In that topic, there are a lot of details. Now, what do we get the revision batch? One of the crisp things. What do we get the revision batch? What do we get the revision batch? What is the need for need? We need to solve the problem in the need. What is the need for the need? We will tell the concept very crisp. For example, we will tell the concept of a concave mirror. Now, there is a concept of a concave mirror. Now, there is a ray optics. We will tell the concept of a concave mirror. But it is very simple. Now, there is a concave mirror. What is the concept of a concave mirror? The concave mirror is a ray of the mirror. What is the concept of a ray optics? What is the concept of a ray optics? The concept of an object is created. There are many applications. For example, we can take a torch light. Now, we can take a car light. This is a concave shape. What is the concept of a concave? It is a light that converges. This is a mirror. Mirror reflect on a mirror. You can use refract type on a lens. We use these two. In the ray optics, there is a lens and a mirror. So, what you do with the mirror is that you can converge the light. This is the concave mirror. So, if you can see the applications in the converge applications, we can see, for example, you can see that in the concave mirror, you can see a dentist in the car. You can use the car. இந்த light வந்து மாறி பார்க்கலாம். சோ இதலாம் வந்து concave mirror. சரி, முன்னாடி வந்து ரம்ப சிம்பலா வந்து object நான் என்ன image நான் என்ன சொல்லிக்குடுத்துரும். எதலா நீங்கள் வந்து actual பார்த்தீர்கள் நான் இந்த lady இருக்காங்களே, இவங்க வந்து object. எதுக்கு இந்த mirror? அந்த object ஓட image வந்து உள்ள கிரியேட்டாகது. சரியா, இப்பு இந்த கை இந்த virtual image வந்து இன்னோரு கண்ணாடிக்க object அக்கோட இருக்கலாம். அப்பாது virtual object அக்கோட இருக்கலாம். சிம்புலா வந்து object நாம் எது வந்து realாக இருக்குதோ அது வந்து object. அதுவுட பிம்பத்த நம்ம எங்க பாக்கரமோ அதுதா image. இதில virtual real அப்படினா என்னா எதலாம் தொட முடியுமோ அதலாம் வந்து real. எதத் தொடமுடியாதோ you can see that screen will create an image in the screen. If you have a screen, real is not virtual. Now, the concave mirror is coming. What is our concave mirror? A concave mirror is cut by a concave mirror. I will tell you that it is very simple. If you cut it by a concave mirror, the rays are converged. What is our concave mirror? So, in this case, it is a concave mirror. ஒரு axis middle இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து principal axis அப்படின் பேர் principal axis இன் பேர் infinitele இருந்து ray வந்துத்து நான் எங்க கண்வர்ஜாகுதோ அதுக்கு பேர் focus இந்த middle point பேர் pole அப்படின் பேர் இது வந்து focus F இங்கரது focus இன் பேர் இந்த curvature total இந்த center of curvature 
சென்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுதான் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த போல் இருந்து இந்த போல் இருந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபோக்கஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த போல் இருந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை தான் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர்னு சொல்லுவோம் அதை டூ எஃப்னு சொல்லலாம் அவ்வளோதான் தெரிஞ்சுக்க போகிறதே இவ்வளோதான் இதில் என்னென்ன பேராமீட்டர் தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்னா இந்த மிரருக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த மிரருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதை தெரிஞ்சுக்கும் போது இதை சொல்லிக் கொடுப்போம் இந்த மிரருக்கு நடுவில் இருக்கிற ஆக்சிஸ் பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் இந்த பாயிண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட் போல் அதாவது அந்த பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் கட் ஆகிற மிடில் வந்து போல் பேரலாக ரேஸ் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகிற இடத்து பேர் ஃபோக்கஸ்ஸு அந்த போல்லிருந்து ஃபோக்கஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து ஃபோக்கல் லென்த்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் சென்டர் வந்து இந்த டோட்டல் கர்வேச்சரோட ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர்னு சொல்லுவோம் அது டூ டைம்ஸ் த ஃபோக்கஸ் இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ரே எந்த டேரக்ஷன்லேருந்து வருதோ அதை நெகட்டிவ் சைனு எந்த டேரக்ஷனில் போகுதோ அது பாசிட்டிவ் சைன் இவ்வளோ தான் பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே போனால் பாசிட்டிவ் பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் கீழே வந்தால் நெகட்டிவ் இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் இது மட்டும் போதும் அதுக்கப்புறம் என்ன வேணும்னா நம்ம அந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும்னா இந்த ஃபார்முலா மிரர் ஃபார்முலான்னு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை யூ ப்ளஸ் ஒன் பை வி இந்த இந்த எஃப்ங்கிறது ஃபோக்கல் லென்த்து விங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் லென்த் விங்கிறது இமேஜ் லென்த்து இமேஜ் டிஸ்டன்ஸு யூங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் விங்கிறது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் யூங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இந்த மிரர் மேக்கஸ் ஃபார்முலாங்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எஃப் ஈக்குவல் டு ஆர்பை டூ இந்த ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்முலா தான்ப்பா நாங்கள் இதை மட்டும் சொல்லி கொடுத்துறோம் நான் எப்படி போவோம் கிளாஸில் எப்படி போவோம்னு ஆக்சுவலாக சொல்கிறேன் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூ எஃப் ஈக்குவல் டு ஆர் பை டூ ஸோ இதை சொல்லிவிட்டு மேக்னிஃபிகேஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இவ்வளோ ஹைட் இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா மிரரில் தெரியும் போது உள்ளே தெரியுதுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இவ்வளோ ஆகி தெரியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் அப்போது இது இந்த மாதிரி பெருசாகியும் தெரியலாம் இந்த மாதிரி சின்னதாகவும் தெரியலாம் சரியா இவங்களுக்கு தெரியும் சின்னதாகவும் தெரியலாம் அப்போ இதை விட ஆப்ஜெக்ட் விட இமேஜ் சின்னதாச்சுன்னா உங்கள் டிம்னிஷன் சொல்லுவோம் ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் பெருசாச்சுன்னா மேக்னிஃபைடுன்னு சொல்லுவோம் ஆப்ஜெக்டோட ஓரியன்டேஷன்லேயே இருந்துச்சுன்னா எரக்டுன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஆப்ஜெக்டோட ஓரியன்டேஷன் இல்லாமல் தலையிலாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து இன்வெர்டட்னு சொல்லுவோம் இமேஜ் இன்வெர்டட்னு சொல்லுவோம் இவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு ஆப்ஜெக்ட் இமேஜ் இமேஜ் வந்து அந்த உள்ள கிரியேட் ஆகிறதுன்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு மேக்னிஃபைடாகவும் இருக்கலாம் டிம்னிஷ்டாகவும் இருக்கலாம் எரக்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து எரக்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து இன்வெர்டடாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா ரியல் இமேஜாகவும் இருக்கலாம் விர்ச்சுவல் இமேஜாகவும் இருக்கலாம் இவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு கேஸ் இப்போ இதை வந்து அப்போ வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் பை சைஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இல்லைனா ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் பை ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஆக்சுவலாக வந்து இமேஜ் இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து இமே உங்களுக்கு வந்து இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் பை ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் எப்போவுமே மிரரில் இன்வெர்ட் ஆகி தெரியும் அப்படிங்கிறனால மைனஸ் சைனாக யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா இதைத்தான் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா மேக்னிஃபிகேஷன் அதாவது நீ ஒரு ஆப்ஜெக்டை வைக்கிறதுக்கு அந்த இமேஜ் எவ்வளோ பெருசாக சின்னதாக தலகிலா நேராக ரியலாக இன்வெர்ட்டடாக எப்படி தெரியுதுன்னு பார்க்குறது தான் மேக்னிஃபிகேஷன் சிம்பிள் பா நீங்கள் வந்து எப்போவுமே எம்முங்கிற வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க எம்முங்கிற வேல்யூ உங்களுக்கு வந்து இந்த சைன் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த வேல்யூ என்ன வருதுன்னு பார்க்கணும் சரியா இந்த சைன் என்ன வருது இந்த வேல்யூ என்ன வருது இப்போ எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க மைனஸ்ன்னு வந்துட்டாலே இன்வெர்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இருக்கிறது இருக்கிற ஆப்ஜெக்டுக்கு தலையிலாக தெரியுதுன்னு அர்த்தம் ஒன்றுன்னு இருந்தால் சேம் சைஸ்ன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒருவேளை இது மைனஸ் டூன்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ உனக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்டை விட இமேஜ் தலகிலாக தெரியுது ஆனால் பெருசாக தெரியுது மேக்னிஃபை ஆகி தெரியுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருவேளை மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ தலகிலாக தெரியுது ஆனால் சின்னதாக தெரியுது ஒன்றுனா சேம் சைஸு இதே கேஸில் ப்ளஸ் ஒன்றுனா அப்படியே எ ப்ளஸ்ஸுன
சரியா ப்ளஸ் வந்திருக்குது அப்படின்னா என்னது உனக்கு குட்டையாக இருக்குது ப்ளஸ் வந்திருக்குதுன்னா டிம்னிஷ்டு எரக்ட்டுன்னு அர்த்தம் சரியா இதை மட்டும் சொல்லி கொடுத்துட்டா போதும்ப்பா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மைனஸ் வருதுனாலே ரியல் இமேஜ்னு வச்சுக்கோங்க மைனஸ் வருதுனாலே என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மிரர் இருக்குதுன்னா லெஃப்ட் சைடு தான் க்ரியேட் ஆகும் மைனஸ் வந்ததுன்னா லெஃப்ட் சைடு க்ரியேட் ஆகும்போது உங்களால் தொட முடியும் அதனால் இதை வந்து ரியல் இமேஜ்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா ரியல் இமேஜ்னு வச்சுக்கிறோம் இவ்வளோ இது தெரிஞ்சதுன்னா போதும் இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் இது தெரிஞ்சதுன்னா போதும் இதை என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இதை வந்து அழகாக வந்து நம்ம வந்து இதை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு செஷன் மொத்தம் அஞ்சு அஞ்சு செஷனை பிரிச்சுட்டு ஒரு செஷனில் இப்போ மிரருக்கு என்ன தேவை ஸோ இப்போ மிரரில் அதே மாதிரியே வந்து உங்களுக்கு பாருங்கள் இது வந்து இருக்கிற இமேஜ் இங்கே வந்து தலகீலாக இருக்குது ஆனால் இதை விட சின்னதாக இருக்குது அப்போது இந்த இடத்துல மேக்னிஃபிகேஷன் என்ன வரும்னா மைனஸ் அதாவது லெஸ் தென் ஒன் வந்திருக்கும் மைனஸ் வந்திருக்கும் லெஸ் தென் ஒன் வச்சுருக்கும் இன்வெர்ட்டட் ஆனால் ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்கும்போது கம்மியாக தெரியும் இதை அழகாக சொல்லிக் கொடுத்துருவோம் சொல்லிக் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நேராக வில் கோ டு த ப்ராப்ளம் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் பார்த்துட்டு கான்கேவ் மிரரில் உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டில் இமேஜ் வச்சா என்ன ஆகும் சென்ட்ரா ஆஃப் கர் வச்சிருக்கும் இன்ஃபினிட்டிக்கு நடுவில் ஆப்ஜெக்ட் வச்சா இன்ஃபினிட்டில் ஆப்ஜெக்ட் வச்சா என்ன ஆகும் சென்ட்ரா ஆஃப் கர் வச்சிருக்கு இன்ஃபினிட்டிக்கு நடுவில் ஆப்ஜெக்ட் வச்சா என்ன ஆகும் சென்ட்ரா ஆஃப் கர் வச்சர் வச்சா என்ன ஆகும் சென்ட்ரா ஆஃப் கர் வச்சிருக்கு போலுக்கு நடுவில் வச்சா ஆப்ஜெக்ட் வச்சா எப்படி இமேஜ் கிடைக்கும் ஃபோக்கஸ்க்கு நடுவில் வச்சா ஃபோக்கஸில் வச்சா எப்படி கிடைக்கும் ஃபோக்கஸ்க்கும் போலுக்கு நடுவில் வச்சா எப்படி வந்து நமக்கு இமேஜ் கிடைக்கும் இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிற இடங்கள் வச்சா எப்படி வந்து உங்களுக்கு இமேஜ் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துட்டு நேராக ப்ராப்ளத்துக்கு போயிடுவோம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது மிரரில் இது மட்டும் போதும் இவ்வளோ நேரம் நான் சொல்லிக் கொடுத்தது மட்டும் போதும் இதை மட்டுமே வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்ஃபினிட்டியில் ஆப்ஜெக்ட் வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸில் டிம்னிஷ்டாக இன்வெர்ட்டடாக கிடைக்கும் இதே இன்ஃபினிட்டிக்கும் சென்ட்ரா ஆஃப் கர் வச்சுருக்கும் நடுவில் இன்ஃபினிட்டிக்கும் சென்ட்ரா ஆஃப் கர் வச்சுருக்கும் நடுவில் வச்சிங்கன்னா ஃபோக்கஸ்க்கும் சென்ட்ரா ஆஃப் கர் வச்சுருக்கும் நடுவில் இமேஜ் கிடைக்கும் இப்போ வந்து சென்ட்ரா ஆஃப் கர் வச்சுரில் வச்சிங்கன்னா அங்கேயே இமேஜ் கிடைக்கும் இது ஓ ஒன்னா இது ஐ ஒன் இது ஐ டூ இது வந்து ஐ த்ரீ ஆனால் இது இந்த ரெண்டும் டிம்னிஷ்டாக கிடைக்கும் இது வந்து சேம் சைஸில் கிடைக்கும் ஒருவேளை இமேஜ் வந்து இது ஓ டூன்னு வச்சுக்கிறோம் இது ஓ த்ரீன்னு வச்சுக்கிறோம் இது ஆப்ஜெக்ட் ஃபோர் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைவ் ஆப்ஜெக்ட் சிக்ஸ் இப்போது ஒருவேளை நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை சென்ட்ரா ஆஃப் கர் வச்சுருக்கு ஃபோக்கஸ்க்கு நடுவில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜ் வந்து இன்ஃபினிட்டிக்கும் சென்ட்ரா ஆஃப் கர் வச்சுருக்கு நடுவில் உங்களுக்கு வந்தது எப்படி மேக்னிஃபைடாக தெரியும் இந்த ஒரே ஒரு டயக்ராம் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டயக்ராம் மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து அழகாக சொல்லி கொடுத்துட்டா நீங்கள் இந்த மிரரில் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளமே சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்படி தான் நம்மளோட கிளாஸஸ் இருக்கும் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் பட் அப்போ என்ன தேவையோ அதை ரிவிஷனுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு ஷீட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பழைய மெட்டீரியல் இருக்கிறதையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இதை சால்வ் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களால் எழுதிட முடியும் ஸோ நம்ம ரிவிஷன் பேட்ச் வந்து உங்களுக்கு இட் இஸ் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் ஆன் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே உங்களுக்கு தீஸ் ஆல் திங்ஸ் ரிவிஷன் பேட்ச் ஸ்டார்டிங் ஆன் ஃபஸ்ட்டு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டார்ட் ஆகுது சரியா யாரெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நமக்கு ஒரு 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 ப்ரெஷ்அப்ஸ் ஒரு சப்போர்ட் ஒரு டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்பரான டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் டைம்லி டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்லாம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களாம் அந்த ரிவிஷன் பேட்சில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் கூகுள் ஃபார்மில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ணியும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணிக்கலாம் விஷிங் ஆல் த பெஸ்ட் நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீங்கள் எல்லோரும் சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் ப்ரே பண்ணிக்கி